வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்கி விவசாயிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதில் விதைகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன விதைகள் நல்ல தரத்துடன் இருந்தால் மட்டுமே அனைத்து வகையான இடுபொருட்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல முறையில் வளர்ந்து அதிக விளைச்சலை அளிக்கும் எனவே தரமான விதைகளை குறிப்பிட்ட காலத்தில் சேகரித்து பிரித்தெடுத்து சுத்தம் செய்து பாதுகாப்பான இடத்தில் தகுந்த முறையில் சேமித்து வைத்தல் மிகவும் அவசியமாகும் அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மேம்படுத்தப்பட்ட விதை சேமிப்பு முறைகள் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய விதை அறிவியல் மற்றும் நுட்பவியல் துறையின் இணை பேராசிரியர் முனைவர் என் புனிதவதி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் விதை சேமிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான தொழில் விதை சேமிப்பு பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகள் வந்து கடைபிடிக்கணுங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல வந்திருக்கேன் பாருங்க இப்போ வந்து விதையை வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணியாச்சு பண்ண விதையை வந்து நீங்கள் அறுவடை பண்ணுற தருணம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான தருணம் விதை பயிராக இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த விதை பயிரை பயிர் வினையியல் முதிர்ச்சி அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து இப்போ விதை பயிரை வந்து அறுவடை பண்ணணும் பயிர் வினையியல் முதிர்ச்சி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக அறுவடைக்கு பத்து நாட்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து நெல் மணிகளாம் வந்து தங்க நிறத்தில் வந்து நம்ம மாறி இருக்கோம் அந்த பருவத்தில் தான் வந்து விதை பயிரை வந்து நம்ம அறுவடை பண்ணக்கூடும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம பண்ணும்போது அதனால் என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பயிர் வினையில் முதிர்ச்சி தன் தன்மையில் வந்து நம்ம அறுவடை பண்ணும்போது விதையில் பார்த்தீங்கன்னா முளைப்பு திறன் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத வீரிய தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரி அறுவடை பண்ண விதையில் பார்த்தீங்கன்னா விதையினோட ஈரத்தன்மை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ இதுவே வந்து விதை ஈரத்தன்மை வந்து அறுவடையும் போது எத்தனை சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம பருவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் குறுகிய கால பருவத்தில் நம்ம அறுவடை பண்ணும்போது எப்பயுமே குறுகிய கால பருவத்தில் வந்து அறு ஜூன் ஜூலையில் நீங்கள் குறு குறுவை சி பட்டத்தில் போடுறோன்னு வச்சுங்களேன் அந்த விதைப்பயிர் வந்து அறுவடை காலம் வந்து மழை காலத்தோடு சேர்ந்து வரும் அப்போ வந்து அதனோட ஈரத்தன்மை வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதமாவது இருக்கும் இதுவே வந்து நம்ம வந்து சம்பா பருவத்திலே இல்லை தாளடி பருவத்தில் அறுவடை பண்ணும்போது அறுவடை தருணம் வந்து கோடை காலத்தோடு ஒத்தி வர்றதுனால அந்த சமயத்தில் விதையோட ஈரத்தன்மை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சராசரியாக குறைஞ்சபட்சம் பதினேழுலேருந்து இருபது சதவீதம் வரைக்கும் அதனோட விதையோட ஈரத்தன்மை இருக்கும் சரி இந்த மாதிரி ஈரத்தன்மை உள்ள விதையை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதை உணர வைக்கணும் இல்லைங்களா உணர வைக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் விதையை காய வைக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மூணு டு அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் காய வைக்கணும் ஏன் இந்த இடப்பட்ட காலத்தில் காய வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடப்பட்ட காலத்தில் வந்து காய வைக்கும் போது சூரியனில் வந்து புற ஊத கதிர்கள் நம்ம கிராமத்துலேயே சொல்லுவாங்க உச்சி பொழுதில் வந்து வெளியில் போகக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து புற ஊத கதிர்களோட வீச்சு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது அதிகமாக இருக்கும்போது விதையில் வந்து விதை காயம் ஏற்படும் இது வந்து கண்ணுக்கு நம்ம நேரடியாக பார்க்கும்போது தெரியாது ஆனால் இதனோட பாதிப்பு எங்கே உருவாக்கணும் விதையோட முளைப்பு திறனில் வந்து அதனோட பாதிப்பை பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து விவசாயிங்களாம் விதையை காய வைக்கும் போது இந்த மாதிரி எட்டு டு பன்னெண்டு மூணு டு அஞ்சு சரி காய வச்சுட்டீங்க காய வச்ச இட விதையை வந்து உடனே மூட்டை கட்டி போட்டலாமா போடக்கூடாது விதையை வந்து கொஞ்சம் நிழல உணர்த்திட்டு அந்த வெயில் அந்த வெயில் காஞ்சதுக்கும் உணர்த்துறதுக்கும் கொஞ்சம் வந்து அதனோட இதெல்லாம் தன்மை கொஞ்சம் மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் விதையை வந்து மூட்டமாக மூட்டையை கட்டி வைக்கணும் விதையை மூட்டை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் விதை நிறுத்தி வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா விதை நிறுத்தி பண்ணுறதுக்கு கார்பன்டைசின் மருந்தை வந்து அந்த ரசாயன மருந்து அந்த ரசாயன மருந்தை வந்து நீங்கள் ஒரு கிலோ விதைக்கு நாலு கிராம்ங்கிற அளவில் வந்து கலந்து விதையை வந்து க நம்ம வந்து சேமிச்சு வைக்கலாம் இது மாதிரி சேமிச்சு வைக்கும்போது என்னாகுன்னா பூஞ்சான தாக்குதல்லேருந்து நம்ம வந்து விதையை வந்து பாதுகாக்க முடியும் விதையோட நம்ம வந்து கா ஒவ்வொருத்தர் மனுஷனுக்கு ஆயுள் காலம் இருக்கிற மாதிரி விதைக்கும் ஒரு ஆயுள் காலம் இருக்கு விதையோட ஆயுள் காலம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒன்பது மாதம் தான் அதனோட முளைப்பு திறன் இருக்கும் ஒன்பது மாதத்துக்கு அப்புறம் முளைப்பு திறன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் வரும் ஆனால் இடைக்கு இடையிடையில் வந்து நம்ம வந்து விதையை வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா காய வச்சிட்டு இருக்கணும் விதையை காய வச்சு அதனோட ஈரத்தன்மைக்கு வந்து குறைச்சி இப்போ சராசரியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெல் தானிய பயிர்கள் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதனோட ஈரத்தன்மை வந்து குறைஞ்சபட்சம் பன்னெண்டு டு பதிமூணு சதவீதம் தான் இருக்கணும் பதிமூணு சதவீதத்துக்கு மேலே போகும்போது என்ன ஆகணும் பூச்சி பூஞ்சாண்டோட தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த விதையில் வந்து ஒரு 
ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விதையோட முளைப்பு திறன் வந்து குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுவே வந்து ப இது பயிர் வகை பயிர்கள் மற்றும் எண்ணெய் வித்து பயிர்களாக இருந்தால் அதனோட ஈரத்தன்மை வந்து ஒம்பது சதவீதம் தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஈரத்தன்மையில் வந்து நம்ம காய வச்சு விதையை வந்து விதை சேமிப்புக்கு அடுத்த பருவத்துக்கு நீங்கள் விதை விதைக்கும் போது இந்த பருவ இந்த ஈரத்தன்மையை வந்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லை அப்படின்னா பூச்சி மூஞ்சானுகள் தாக்குதல் இருக்கும் விதையோட முளைப்பு திறன் குறையும் அதனால விதையோட வீரியத்தன்மை குறைஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரி விதை நேர்த்தின்னு சொன்னீங்க இந்த விதை நேர்த்தி நாலு கிராம் நான் சொன்ன மாதிரி பெவிஸ்டின் மருந்த கலந்து நீங்க வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணி வச்சு ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல விதை சேமிப்பில் இல்லைனா வந்து நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசுபடாத குளோரினேற்ற கலவை அந்த என்னங்க குளோரினேற்ற கலவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு ஒன்றும் இல்லைங்க அது பிளீச்சிங் பவுடர் இருக்கு இல்லைங்களா பிளீச்சிங் பவுடர் தான் கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைடு இதோட கால்சியம் கார்பனேட்டு சம அளவில் ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் கலந்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலோ இல்லை பிளாஸ்டிக் பாட்டிலோ வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வந்து அப்படியே வச்சுருக்கணும் வச்சுட்டு அந்த ஒரு வாரம் கழித்து அந்த கலவையிலேருந்து ஒரு கிலோ விதைக்கு அஞ்சு கிராம் அப்படிங்கிற அளவில் வந்து நம்ம எடுத்து வந்து விதையோட விதை நேர்த்தி பண்ணி வைக்கும்போது இந்த விதையோட முளைப்பு திறனை நம்ம வந்து நீண்ட காலத்துக்கு வந்து நம்ம பாதுகாக்க முடியும் சரி நீங்கள் விதைக்கு நம்ம இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து விதை நேர்த்திலாம் பண்ணிட்டோம் பண்ண விதையை வந்து நம்ம அடுக்கி வைக்கிறதுல வந்து முக்கியமாக விதையை வந்து அடுத்த பருவத்துக்கு நம்ம சேமிச்சுக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் இப்போ குருவைனா கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு ஒம்பது மாதம் பத்து மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் விதையை சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாதாரண தரையிலேயோ இல்லை சிமெண்ட் தரை இல்லை வந்து நம்ம மொசைக் போட்டிருக்கு இல்லை வந்து டைல்ஸ் போட்ட தயிரில் அப்படியே நம்ம வந்து விதையை வச்சிடக்கூடாது ஏன் வச்சா என்ன ஆகும்னு கேட்குறீங்களா வச்சா விதையில் அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கு இல்லைங்களா ஏ தரையில் இருக்க ஈரம் வந்து விதையில் வந்து சாக்கில் வந்து பட்டு இந்த சாக்கில் விதப்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து விதை வந்து ஈரத்தன்மத்தை உட்குறிக்கணும் ஏன்னா விதை வந்து உயிருள்ள பொருளுங்க உயிர் இருக்கனால தான் அது முளைக்குது ஸோ உயி அதனால் வந்து விதையோட ஈரத்தன்மை அதிகமாகும் போது பூச்சி பூஞ்சான்களோட தாக்குதல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து விதையை வந்து கட்டையை போட்டோ சிமெண்ட் கட்டையோ இல்லை நம்ம சாதாரண மரக்கட்டையோ இல்லை பிளாஸ்டிக் கட்டையோ உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த கட்டையை போட்டு அதுக்கு மேலே விதையை வந்து மூட்டையை வந்து அடிக்க வைக்கணும் மூட்டையை அடிக்க வைக்கும் போது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு டு ஏழு மூட்டை ஆனால் மேக்சிமம் போனீங்கன்னா ஒரு எட்டு மூட்டை அடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே மூட்டை எடுக்கக்கூடாது ஏன் இப்படி ஒரே வரிசையில் வந்து ஒரு பத்து மூட்டை அடிக்க வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே இருக்க மூட்டையை வந்து கீழே இருக்க மூட்டை அழுத்தம் அழுத்தும் போது அதனோட முளைப்பு திறன் வந்து பாதிப்புக்கு உண்டாக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அதனால் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் சா ஒரு ஆறு ஏழு மூட்டை தான் நான் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா மேலே இருக்க மூட்டை கீழே கொண்டு போகணும் கீழே இருக்க மூட்டை நடுவில் வரணும் இப்படி மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வந்து மூட்டையை வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மாற்றி வச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம விதையோட முளைப்பு திறனை கடைசி வரைக்கும் பாதுகாக்க முடியும் சரி இப்படி நம்ம வந்து அடுக்கி வச்சிட்டோம் நீங்கள் அடுக்கும்போது நான் என்ன சொல்ல மாதிரி செவுத்த ஒட்டி அடுக்கக்கூடாது வெறும் தரையில் அடுக்கக்கூடாது செவுத்த ஒட்டி அடுக்குனாலும் செவத்தில் இருக்கிற ஈரத்தன்மை வந்து விதையை வந்து உட்கிரிச்சிக்கும் அதனால் வந்து முறைப்பு திறன் பாதிப்பு உண்டாக்கும் சரி நம்ம விதை நேர்த்தி பண்ணிட்டோம் இந்த சரியான முறையில் வந்து விதையெல்லாம் சேமிச்சிட்டோம் இதுக்கு நடுவில் வந்து இடைக்கால விதை நேர்த்தின்னு ஒன்று விதைக்கு நம்ம சேமிச்சிக்கிற இடை காலத்துக்கு நடுவில் வந்து இடைக்கால விதை நேர்த்தி கூட பண்ணலாம் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டைசோடியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அது ஒரு கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கலில் வந்து நீங்கள் வந்து நூறு அதாவது நூறு லிட்டர் தண்ணியில் மூணு புள்ளி ஆறு கிராம் கலந்து ஒரு பங்கு கரைசலுக்கு ரெண்டு பங்கு அளவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் விதையை வந்து ஆறு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு திரும்ப பழைய ஈரப்பதத்துக்கு காய வச்சு இந்த மாதிரி விதையை சேமிக்கலாம் ஸோ இனி வரும் காலத்தில் விவசாயிகள் வந்து இந்த மாதிரி தொழில்நுட்பங்கள்லாம் கடைபிடித்து நல்ல விதை சேமிப்பில் மேம்படுத்த இந்த மாதிரி மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடித்து நீங்கள் வந்து பயன்பெறணுங்கிறது என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் நன்றி மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் என் புனிதவதி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஒன்று ஐந்து ஆறு இரண்டு ஆறு ஏழு ஒன்பது ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்